Привет. Здравствуйте. Настенька, здравствуй. Анастасия. Ирочка, моя хорошая, привет. Ну что? Леся. Привет. Приветики, приветики. Так, ну что, я вышел в эфир. Почему? В домашних условиях. Нихуя ты, чмогая жвачки. Я с детства, мне, знаешь, чавкать люблю нереально. У меня тетя моя, она единственная понимала, она сказала, Витя просто смакует. Витя смакует, ему так нравится. Вот. Что? Сегодня я... Сегодня я <смех> хорошо позанимался. А, Наконец-то у меня... Какие дела? Да, этот а, Лесь, напиши в директ. А, хорошо. А, вот. И, и там решим, что как. Потренировался хорошо. У меня... <смех> ну, так же, наверное, Лесь, 17-20. Угу. Привет, Туля Мишуля, привет. Приветики. А, качество такое четкое. Ну да, потому что домашние условия, Wi-Fi, все такое. Вот. А, позанимался сегодня хорошо. Наконец-то, не знаю, начал пить хиноце, витамин С в больших количествах. Стал себя чувствовать чуть получше. Вот, от этого тренировки качества. Какой у тебя телефон марка? iPhone. iPhone 11. Вот. 12, конечно, красивее. Более мужской. Но надеюсь, что в скором времени смогу себе купить новый. Что хочу сказать? Мои наблюдения. В тренировке на морозе дыхает? Нет. Нормально. Но я не знаю, я им, во-первых, слишком много на морозе не пользовался. Вот, я не хожу с ним там. Вчера я ходил на Красной площадь, думал прямой эфир поснимать, показать, как все красиво, откуда я знаю, где шеба. Вот. Но руки настолько замерзли, что у меня не было сил держать телефон в руках. А, так. Ирочка, как у тебя дела? Ты здесь? В общем, что вам хочу сказать. Обязательно занимайтесь. Ну, физрой. Бегайте хотя бы, ну что-то по мелочи, как бы там ни было, а, это здорово. Вы увидите, насколько я тут. Кальян уже не боришь, не куришь, наверное. Кальян редко очень курю, то есть, слава богу, я ждешь, когда убегу. Нет, 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 не жду. Я сегодня на чудо-женщину пойду, в кино скажу. Вот. Про Сочи. Про Сочи. Крис, привет. В общем, в общем и целом. Так ты смотрел уже этот фильм? Я тебе говорил, пойдешь на чудо женщину, ты говоришь, я его уже смотрел. Директ, я пошла делать по, по, дела, поделаю. Хорошо, хорошо ли? Вот, ты сказал, что ты его по телевизору смотрел. Я вчера, кстати, смотрел фильм э, Охота на Санту с Мэлом Гибсоном, несмотря на то, что у него маленький рейтинг. Хороший фильм, кстати. 
Какой? А, Чудо-женщина я не смотрел еще. Да, я тебе говорю, я, я же помню, я тебе говорил в этот, а ты говоришь, я смотрел его. Поэтому, а я не смотрел. Я сяду и от корки до корки, как всегда. И составлю рецензию на фильм. Раньше очень любил кино смотреть и, э, как сказать, ну, с холодной головой как бы рассматривать кино. Знаете, не отталкиваясь от чьих-либо там предпочтений или отзывов. Вот, сам смотрел, сам э, говорил. Сейчас, и сейчас хочу также посмотреть и сказать вам, что за фильм, как мне вообще зашло, не зашло. Единственное, что актриса хорошая, ну, неплохая. Галь Дот такая супергеройская. Поэтому это как Хемсвор, да, в Торе в свое время. Сегодня планирую поехать в Оз на этот фильм. Давай, давай, и скажешь свое мнение, я скажу свое. Вот. Там, кстати, играет актер Педро Паскаль, я недавно выставлял фотографию с ним. Мы с ним увиделись на съемках. Они снимали этот э, великую стену, а мы снимали наш фильм. Вот, так забавно он подошел, сказал, что я похож по габаритам на эту на гору, на гору, который играл этого. Ну, на гору, короче. Тор Бьон, Бьорнисон. Вот. Я сказал, что я чуть поменьше, он сказал, да нет, такой же. И мы с ним сфотографировались. Вот так вот. Такая вот забавная история. Ой, сейчас достирается одежда. Хочу сегодня, кстати, еще сходить в церковь, скорее всего. А вчера был прикольный момент, кстати, хочу сказать. Ну, интересно просто. Я шел в метро, и бабушка поднимала. Good morning, Виктор, good morning. Здравствуйте. И бабуля шла впереди меня, тащила э, коляску, она везла, там, ну, как продуктовая коляска. А я в наушниках, и что-то такое раз взял, зацепил ее вместе с этой коляской, э, до, до верха донес, и она на меня такими глазами удивленными, счастливыми смотрела. Вот, а я, и что-то мне говорит, а у меня в уш, в уши музыка играет. Я такой на своей волне, такой, все, 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 не за что, и побежал. И так, а там люди еще так раз смотрят, такие, я думаю, блин, прикольно, наверное, мало кто сейчас, да, делает что-то такое, ну, просто обычные какие-то такие добрые вещи, но они, как бы, раньше было всегда там, как будто бабушке помочь там перейти через дорогу, или еще что-то помочь, вот. Ты как дядя Степа в прямом смысле. Ну, вот, какие-то такие мелочи. Я сейчас стал чаще, а... Я стал чаще спрашивать у людей, все ли хорошо. Вот я иду, допустим, по улице, вижу там что-то, ну не знаю, человек или остановился, или там что-то в машине, там вот я недавно видел, вот, девушка, парня, то ли откачивал, то ли что. Здорово, здорово. Я только что с тренировки, Сережа. Смотри мои сторис, не этот, не вводи меня в блуд. Вот, в общем... Стал больше обращать внимание на людей и больше говорить о том, что нужна ли моя помощь, в принципе. Вот. Не то, что я, я не скажу, что я всегда, там, знаете, в любой ситуации буду ну, откликаться, но стараюсь в таких вещах, которые там, не, не займут достаточно много времени, там, <coughs> также я не подойду, если уже там есть люди. Если есть люди, которые уже помогают, я никогда не создаю там толпу, ажиотаж и все такое, стараюсь э, ну, э, э, это место я прохожу не любопытничаю вот, не знаю наверное, все-таки надо больше делать добрых дел в этом мире, даже какие-то мелочи то мне настроение, честно поднимает э, ситуация, когда я кому-то что-то помогаю пусть даже по мелочи и 
люди начинают больше верить в добро. Ну, то есть, это прикольно. Вроде бы мелочь, а раз, и у всех настроение хорошее. А вот так. Кстати, вчера был в торговом центре в Гудзоне, и парочку мальчика и девочку оштрафовали по 5000 за маски. Представляете? Привет, привет, Краснодар. Поэтому, так или иначе, хотя бы где-то там на бороде, когда входите в торговые центры, носите маски, потому что, ну, если у вас, конечно, не лишние деньги, нет лишних денег, то носите маски. А если есть, ну, правильный, правильный, наверное, правильный. Я, мне бы хотелось, мне действительно хотелось бы, чтобы э, люди, ну, как сказать, помогали друг другу. Особенно вот, да нет, не особенно, а даже вот в мелочах. В мелочах, казалось бы, ну, это от тебя не убудет, что, допустим, это займет тебе полминуты, да, там какие-то, кому-то что-то донести, там, кого-то там за руку поддержать. Вот, и... Это займет полминуты, но все же ты, как бы сказать, ты, ты принесешь какое-то добро. Вот. Спасибо, взаимно. Так, что еще? А, вот, недавно, знаете как, а, я в связи с тем, что закончил работу там в Вега, да, там у меня оттуда тянется шлейф а, знакомых, там, который я набрал и все говорят Даш привет и все говорят вот Витя у тебя все получится все будет хорошо ну типа знаете как когда у людей есть много ну когда у людей есть деньги да они думают что блять все вокруг кто у кого не так много денег они бедные нахуй ну просто знаете как имеется в виду несчастные вот при этом э, люди с деньгами чаще всего бывают более несчастны, нежели люди, которые, у которых есть там, семья, у которых есть дети. Э, вот. И они так, так говорят, знаете, как будто с Женечки, привет, дорога. С сожалением, знаете, типа, Витя, блядь, ты еще сможешь, сука, ты станешь миллионером. Э, это странно. Ну, то есть, э, это странно, потому что так говорят, знаете, как будто они Бога за хуй поймали, и все, блядь, ну, то есть у них вот деньги, если у кого нет денег, тот несчастен, вот, вот, вот такой смысл, но это странно, и я такой думаю, блин, не знаю, что и вам пожелать, короче, вот так вот. Карина, привет, как там в Краснодаре дела? Мне недавно, кстати, звонил э, агент. Тоже интересная фишка. Говори, говори. Недавно звонил агент. Блин, если получится, тоже будет прикольненько. Там одна ситуация. Э, будет здорово. Вот. Планируется очень классный фильм. Третья часть сниматься одного нашего фильма серьезного в свое время и возможно я буду принимать там участие но посмотрим посмотрим если это не будет мешать моей новой работе то я с удовольствием мне как бы нравится сниматься наверное из всего в жизни что я пробовал самое прикольное для меня это съемки ну в кино вот там как-то много такой простор и как бы для действий прикольно что ты можешь перевоплощаться безнаказанно, потому что по жизни я врать не люблю, ну, там, пиздоболить и, э, там, ну, короче, быть тем, кем я не являюсь, не вообще ненавижу, то есть, э, это даже мне как-то в работе мешало, что я не могу, знаете, там, отыграть любовь, я могу по -по попритворяться, там, ну, раз, ну, два, ну, э, там, сделать, знаете, какие-то там 
добрые глаза, но в итоге все это как бы идет по пизде. Вот. И классно, когда люди оценивают э, тебя там, ну, по э, сильно люди меняются после Дон 2. Ну какие были раньше, какие после. А... Странно было видеть тебя, Витя. Где? А, сильно ли люди меняются после Дом 2? А, кто как? Но в основном да. Почему-то, я не знаю почему, у людей. Эм... Многие, кто там побывал, не считают, что это прикольно. Ну, то есть, имеется в виду, что это прям звездное в некоторых роликах. Ну, я не знаю, я ну, в жизни много совершал херни какой-то, знаете, но вроде бы как это все было работа прежняя. Фу, ладно, бог с ним. Я, да, я, 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 как сказать, что Дом-2, что моя прошлая работа, это такое, как сказать, это были какие-то эксперименты, наверное, от, не знаю, от того, что не знал, чего хочу в жизни, вот, от того, что было скучно, здравствуй, здравствуй, того, что было скучно, и... Ну, я и, и как бы сам закончил э, эти эксперименты, потому что <coughs> немного тяжеловато в таком ключе работать э, и жить. Способ выживания? Да, выжить можно... Нет, не способ выживания, а способ э, жить. Не выживать, а жить. Выживать можно где угодно, как угодно. Можно выживать на улице. А хочется жить как-то по-нормальному. Вот, хочется, знаете, я думал, что это небольшой этап, который, э, так, ты перешел на темную сторону или нет? Нет, блядь, нет, я на светлой стороне. Э, вот, э, думал, я думал, что дом 2, что моя прежняя работа, это, знаете, такой небольшой трамплин для чего-то большего, но в итоге... Оказалось, что нет, нет, хотя, хотя вторая моя работа, я отталкиваюсь от нее сейчас, я, э, ну, во-первых, я познакомился с хорошими людьми, действительно хорошими, вот, не все, ну, не всеми, это единицы, пересчитать по пальцам на одной, на, на одной руке, вот, но все-таки, все-таки. Привет, привет. О чем разговор? О том, о всем. То там, то выше, то ниже. Вот. И моя дом 2, если дом 2, он не особо не дал ничего такого, но зато это, было, это предшествовало каким-то моим дальнейшим шаг, шагам, дальнейшим действиям, которые э, приводят меня к тому, к чему я сейчас стремлюсь. Поэтому, когда, опять же, мне говорят, хотел бы ты что-то изменить в своей жизни, нет, не хотел бы. Вот. Чего я на самом деле хочу? Да, я хочу на самом деле максимум. Я хочу многого, очень многого. Наверное, вот сказать, чего я хочу. Это как-то прям будет очень славно. Тащусь, когда тебя вижу. Нет, во-первых, я вчера был в солярии, краснющая. Во-вторых, я с мороза зашел в тепло. В-третьих, я помылся и поскрабил лицо, поэтому, ну, поскрабил полотенцем, как говорится. Вы, опять же говорю, я, я чувствую себя довольно-таки самодостаточным человеком. То есть, ну, имеется в виду, мне по большому счету хватает в жизни там почти всего. Да, там, э, если жир не бесится, то все нормально. Э, но я хочу больше видеться со своими близкими и родными людьми. Я хочу, чтобы там мой сын ходил на баскетбольную секцию. Э, не, 
нет, солярий ходить не вредно, ну, местами, просто пока зима, пока не хватает солнечного света, витамин D получать из солярия довольно неплохой вариант, на самом деле. Вот, расскажите, что за прежняя работа, очень уж интересно, да ничего страшного, нет, по прежней работе я не хочу ничего рассказывать, ну, вот. Странно, что вы уцепились именно за это. Такое ощущение, что вы знаете и просто решили вывести тему в это русло. Нет, я не буду рассказывать о моей, о моей прежней работе. Вот. Ну, давайте закроем тему. А, пей витамин D3. Да ну нахуй. А может лучше просто сходить в солярий? Ну ты чувствуешь себя счастливым? Местами. Местами, но сейчас, да, сейчас я чувствую себя счастливым, на самом деле, сейчас в последнее время э, во мне много энергии, у меня есть э, светлые мысли, у меня есть э, очень неплохая перспектива, и мое настоящее довольно-таки э, довольно насыщенно. Вот. Я, опять же говорю, я бы хотел больше находиться с детьми или там, иметь возможность постоянно к ним ездить. Мне надо много что для них сделать, и я много об этом думаю. Вот. Если, бы, если у меня это все получится, то да, я буду счастлив в, в крайней степени. Вот эта штука стоит 700 рублей, и она на 1200 затяжек. Но лучше не стоит ее начинать курить, это, я не знаю, она также затягивает. Короче, это как сигареты. Я каждый раз докуриваю и думаю, все, все, больше не буду покупать. Потом захожу в какой-нибудь торговый центр, вижу эту херню и опять покупаю. Но она на самом деле тоже не очень здорово влияет на организм. Вообще никотин, он для мужчин просто крайне негативен. И для кожи, и для всего. Поэтому советую вам даже не начинать курить, что бы там ни было. Короче, дамы и господа, леди и джентльмены, всех целую, всех обнимаю, на связи, увидимся, услышимся, я буду потихонечку собираться и пойду в кинишко, вот у меня в 5.20 сеанс, а, воду я пью не... Не нужно ходить вокруг да около, просто позвать себе быть на а, так. Позвольте счастье обязательно. Но спасибо большое. Да, я. Да нет, я как бы сказать, я сейчас стал постепенно в себе убивать вот эти вот, знаете, переживания или какие-то долги. Я стараюсь все закрыть. И как только я. Я уже, допустим, из 100%, 90% за последние там, полгода я закрыл своих долгов перед людьми, перед собой. Вот, и чувствую себя очень неплохо. То есть во мне очень много сил, очень много энергии. И сейчас мне кажется, что я не знаю, я способен на все на самом деле. Вот. Нет, я не женат. Поэтому... Как истребитель на взлетной всегда <смех> так называю. Как ты себя чувствуешь, как истребитель на взлетной? Вот сейчас действительно так. И, и как бы сказать, я готов. Я готов ко всему. Вот, это здорово. Я не знаю, в связи с чем, но я просыпаюсь. У меня один раз женат был. Я просыпаюсь, у меня есть хорошие мысли, есть стремления. Я стараюсь с утра 
связаться с людьми. Кстати, всем советую, в этот, как это называется, съесть лягушку с утра. Стараться все сложные дела делать с утра. То есть руки какие мощные. Да. Вот. Старайтесь все сложные вопросы решать с утра. Это вам поможет следующую половину дня немножко быть расслабленным и хотя бы ну, начинать планировать следующее, ну, дальнейшее будущее. <coughs> Дышу, не знаю, у меня же этот, я же говорю, у меня горло как будто бы, я не знаю, как будто бы я сип. Ну и поэтому у меня дыхание сейчас, ну, короче, вы понимаете, спишь походу. Нет, не сплю. Так, ладно, мои хорошие, я сейчас отвечу. Да. Сейчас отвечу, секундочку, не выходите. Все, я буду стоять, что тебе самое сложное. Это спортзал. Ну, извините. О, самое сложное. О, спортзал. Нет, спортзал это самое легкое. Спортзал это то, что зависит от меня. Все, что зависит от меня, я выполняю легко. Я смотрю, у тебя плечи стрельнули. И венозность появилась. Сколько кушаешь пищи, калорийно считаешь? Нет, не считаю. Я, как сказать, я просто стараюсь не есть углеводов, стараюсь не есть плохой пищи. Давайте еще поговорим с вами на эту тему. По поводу тренировок и всего, старайтесь тренироваться так, чтобы, вот как спрашивали, да, вот Арнольд Шварценеггер говорит, ну как-то задал корреспондент вопрос, а, почему все в тренажерном зале там пыхтят, корчат рожи, еле-еле там ходят, а, а вы все время улыбаетесь, вот, и он говорит, потому что я прихожу в зал, знаю, что я делаю себя лучше, что с каждым подходом, с каждым упражнением я становлюсь сильнее, там, ну, короче, более атлетичным, более правильно, красивее, не люблю это слово, вот, но все же. И в зал надо приходить именно с таким настроем, то есть, в, как знаете, многие идут в зал и говорят, бля, меня сейчас тренер там будет ебать, я еле-еле там душа в теле, вот. На самом деле в зал нельзя так идти, нельзя идти в зал с мыслью о том, что сейчас вам будет очень сложно, сейчас вы будете там пахать. Здравствуй, Виктория, здравствуй. Браслеты, это один браслет, это мне подарила моя знакомая, моя подруга, да, хорошая очень, в плане того, что, не знаю, просто подарила, потому что сказала, что я хороший человек и хочет мне сделать подарок. Вот, это приятно. Именно не в смысле того, что, знаете, как иногда делают подарки, там, ну, мне еще подарок подарила другая знакомая, хорошая, но да, там немножко другая ситуация, вот. И, ну, короче, ладно, мы говорим про спортзал, про спортзал. Надо идти в спортзал с удовольствием. И когда, знаете, мне говорят, у меня тренер, если вы берете тренера, если вы, вы не должны перегибать, то есть вы не должны задыхаться в зале, у вас не должно выпрыгивать сердце, вы должны все время быть голодными, голодными до, до тренировки. Идти в зал с радостью, с мыслью о том, что Сейчас вы станете в лучше, сейчас ваше тело будет еще лучше. Вот. Да, я уехал из Краснодара, но скоро я буду в тех краях в конце месяца. Вот. У тебя стрижка в Краснодаре всегда модная была. Да, наверное. Вот, а сейчас не модная. Ведь сухо налетаю, будто после подхода. <смех> не, у меня э, из-за э, того, что мало воды в организме, у меня сейчас э, венозность повышена. Я сейчас в Москве живу, но скоро, возможно, буду в Краснодарском крае. Блядь, заикаться стал. <смех> Нервничаю. Так вот, 
Будьте, идите в тренажерный зал всегда с радостью. И я рот топтал тех тренеров, которые своих подопечных доводят до дышки, доводят до аритмии и вот все такое. То есть надо... Так, подождите, я сейчас... Нет, спортивное питание, кстати, у меня закончились протеины, протеины, протеины. Я сегодня пойду в кино в белой рубашке. У меня закончились протеины, сейчас пока нет. Сейчас у меня, сейчас скажу, что у меня из БАДов. Я ем... Пантагам это для улучшения деятельности мозга. Там, вот, потом ой, что еще? Потом я ем э, как это называется? Мелатонин для сна, витамин С и хиноце. Вроде бы все. А, нет, еще взял себе такой э, креатин. Пьешь? Нет, сейчас не пью креатин. Не пью. Глюкоза тебе нужна. Да почему мне нужна глюкоза? Немного. Нет, мне не нужна глюкоза. На самом деле, я не знаю. Мне кажется, все это немножко переоценено. Э, в плане... Э, допустим, я люблю протеин, как... Не знаю, как просто... Орехи ешь какие. Я сейчас... Иногда покупаю себе, Андрей, здравствуй, иногда покупаю себе, как это называется, сука, Витя, вот дурак, Олмонт, 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 как по-русски, блядь, миндаль, вот, миндаль, охренеть, забыл миндаль. Долго думаешь, потому что нет, я на самом деле поверь, если мы будем с тобой играть в пинг-понг, ты, ты проиграешь. Вот мои мысли порой <coughs> просто на самом деле я долго думаю, потому что у меня порой мысли опережают слова, я говорю и уже думаю о другом. Вот в чем проблема. Поэтому даже я поэтому иногда начал заикаться, потому что это из-за таблеток тоже. Вот. Потому что у меня мысли опережают действия очень часто сейчас. Но это и неплохо на самом деле. Лучше так, чем по-другому. На самом деле, у меня был очень долгий период, что я не тренировался и ну, не следил, тренировался, но так небрежно, не следи, девочки, чего молчите, задавайте вопросы, кто уйдет. Не тренировался, какого ты года рождения, 87 -го. А, то, этот... Есть момент, знаете, когда думаешь, что люди думают, что все, ну, максимально хорошо, но на самом деле нет. В связи с тем, что я потреблял достаточно большие объемы пищи, у меня очень сильно растянулись стенки желудка, то есть стенки брюшного пресса, прямых мышц. И теперь, чтобы их собрать, это надо очень много времени, это надо примерно еще мне, наверное, полгода как минимум держаться на нормальном питании, на нормальных объемах, вот, чтобы у меня талия э, стала более узкой. Поэтому еще я вам надоем со своими э, метаморфозами или там тренажерным залом. Вот. 
Но я думаю, что в итоге это будет мое основное направление в возраст Христа. Я думаю, тебе 25. Кто так повлиял на твое мировоззрение? Мама, ты очень добрый, просто воспитанный. На... Не, на самом деле я жил с бабушкой и с дедушкой. Да, они были довольно консервативны. И мы с братом нам всегда прививали какие-то нормы морали общепринятые. Там, не, не убей, не укради. Там, какие девочки должны, какие должны быть мальчики, какой ты должен быть по отношению к людям. Вот, и поэтому, да, поэтому, наверное, это как-то сказалось на моем воспитании. Вот, на каких объемах? Объемах пищи потребляемой надо сократить, объем потребляемой пищи есть чаще, но меньше. Это для чего вообще? Спасибо большое за ваше мнение, что я очень хороший, очень приятно. По объемам пищи. Почему говорят там питание многоразовое? Не потому, что это способствует там, похудению именно, а это позволяет вашему желудку находиться все время в одной такой форме правильной. Так, на протяжении долгого времени смотрю тебя и убедилась, что ты реально такой и это не показное. Да, но на самом деле, знаете, как сказать? Мне много раз говорили, да, там, видите, ты должен быть злее или там хитрее или еще что-то. Но мне всегда хотелось, чтобы, чтобы меня оценили и, там, скажем, доверились мне именно потому, что я такой, какой я есть, да. Я всегда удивлялся, почему там жополизм или каким-то там, знаете, лизоблюдом, прихлебателем, почему они, у них всегда, как так вот, допустим, Нет, я яйца, я, я не ем как-то, нет у меня каких-то читингов для того, чтобы держать себя в форме, я ем так, как я хочу, когда я очень хочу кушать, я стараюсь быстренько придумать себе какую-то правильную, как сказать, что-то правильное такое быстро перехватить и все, я девочка. Да, яйца, кстати, в Желток, желтка надо чуть поменьше, но он не критично вредный, но поменьше надо, потому что сильно большая нагрузка. Ты больше меня знаешь. Вот. Короче, короче, все время, говорю, ждал, что меня именно рассмотрят таким, какой я есть. Никогда не понимал, как э, начальники, все такое, вот видишь, да, там при начальнике его зам, но он чисто, блин, не знаю, чистый говнюк, знаете, такой, как мышь серая, он такой ходит, там, знаете, что-то такое. Видно, что он где-то и ворует, где-то что-то, как-то, привет. А все равно, ну, я понимаю, что, я не знаю, почему так происходит. Наверное, знаете, есть такие начальники, которым нравится, когда им говорят прямо, когда с ними разговаривают честно, а есть начальники, ну, как и все, любят э, э, льстецов, любят лезть. Вот, э, я не знаю, я надеюсь, что я буду другим начальником, человеком, который будет здраво смотреть на людей и, э, как сказать, нет, я не говорю, что надо разговаривать там, типа, знаете, как в лицо прям, высказывать все свое мнение, нет, но Хотя бы какие-то... Э, э, в прострации для других, потому что я другой. Ой. Мне недавно в этот, недавно смотрели мой этот, я не знаю, дизайн человека, кто-то знает, не знает. Мне недавно смотрели мой, мой дизайн, столько всего наговорили хорошего, что я не знаю. Можно просто лечь и ждать, <смех> и ждать, пока все будет отлично у меня. А, вот. Но пока что не могу. Не, кстати, стукачей, а не то, что даже стукачей. А, как бы сказать, у меня есть одна женщина, бизнес-леди, бизнес-леди, бизнес-вумен. Вот, она... 
У нее свой ресторан, ресторанный бизнес, она ресторатор, у нее кафе, свои какие-то продовольственные магазины. Да, надо ждать приглашения, но приглашение я уже получил, теперь мне надо отрабатывать. Вот. И у нее, вот, у нее все построено на том, что люди друг на друга говорят, но она на это внимание не обращает, но просто делает пометочки. Так, чук -чук 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 -чук. То есть у нее вся сеть, она такая, знаете, этот про этого рассказывает, этот про этого рассказывает, и она этим самым держит как бы все под контролем. Она не то, что прям э, ей сказали, что там тот человек у вас украл, нет, он там не бежит увольнять. Она раз дальше смотрит, дальше смотрит, если есть, есть ли такие... О, oh, I'm British Oops. Yeah. And, uh, это правильная тактика. Это действенная тактика, да. Но на самом деле это не самая действенная тактика. Да, нас, да, брать компетентных сотрудников вот действенная тактика. А не брать тех, кто тебе там близкий или родной, или там кто тебе нравится визуально э, отсекать все эти вещи и брать компетентных э, работников. Э, умение выбирать тех, кто будет э, с тобой долго и до конца верных людей. Вот это правильная тактика, это самая действенная тактика, которая приведет тебя и твой бизнес к успеху. А э, брать тех, кто друг на друга стучит, э, это не очень действенно. Ну, она действенная, она одна из Наверное, самых действенных, но не лучше. Спасибо большое. Мне, мне приятно, мне приятно, как дерево. Это здорово. В работе всегда должна быть субординация, и это главное. Да, да, в работе должна быть субординация, и должны быть хорошие кадры. Опять же говорю, компетентные, компетентные сотрудники. Очень много сейчас, я, я говорю, должны быть должностные инструкции. Любая должность, она должна быть подкреплена инструкциями. То есть, вот тебя берут консультантом, вот чего нет, это глупо, это, ну, это так ужасно, что в России нет такого. Тебя берут консультантом, допустим, какой-то там техники, неважно чего. Тебе должен, у тебя должны быть должностные инструкции, там целая такая вот папка, где ты должен изучать, что ты должен знать, как ты должен работать с клиентом, как подходить, какие есть возражения и так далее и тому подобное. У нас нет такого, у нас очень часто ты приходишь, вот я говорю, я приходил на должности, да, там на серьезные должности, у меня были блин, действительно неплохие должности, я говорю, что мне делать в плане как быть, как узнать, куда мне плыть. И мне говорят, ну давай как-то, блядь, сам. Вот, и ты, и получается, у тебя, ты начинаешь втягиваться, ты начинаешь делать какие-то ошибки, начинаешь, и у тебя очень такой затяжной период, и становление при этом э, на следующий день доставка кроссовок пришла. Достаточно долгий период становления, и не факт, что те, э, как сказать, те выводы, которые ты сделаешь о своей должности, да, как ты правильно ее должен вести, не факт, что они правильные. Возможно, твой КПД будет не столь высоким, потому что ты, потому что ты неверно, неверно понимаешь свои обязанности. Ты, допустим, тебе надо подсматривать, а ты подслушиваешь. Ну, типа того, что тебе надо там вести себя вот так, а ты ведешь себя вот так. И вроде работает то, что ты делаешь срабатывает, но оно не так хорошо срабатывает, как срабатывало бы э, ну, другой вариант, э, скажем, вы меня понимаете, да, как, как срабатывал бы, если бы ты немножко по-другому себя вел, вот, а ты не знаешь, что можно себя по-другому вести, э, допустим, э, я когда был тренером в тренажерном зале, у нас были там, э, как НЛП, знаете, система невербального общения, как можно понять э, по человеку, э, скажем, расположен он, не расположен к тренировкам. Э, то есть, вплоть до того, что ты можешь по одежде, по кроссовкам понять, платежеспособный он или нет. И все это, это все очень важно. То есть, и по идее, фу, оттуда это откуда? 
с моей прошлой работы и за, не знаю, по моральным принципам. Вот, потому что мне... Э, Интересную тему поднял вид. Вот. Короче, э, э, со спортзала, потому что там низкая плата. То есть даже если вы будете работать в э, спортзал, вы должны э, форсировать. Э, ну, допустим, вы будете тренером. Вы будете тренером год. Через год даже в Москве, если вы там хороший, успешный человек вы будете получать зарплату ну, около 120-150 тысяч через год. Вот. При том, что ваши трудозатраты будут колоссальные, вы будете проводить, вы будете проводить около там, 12 часов в зале, ну, с, конечно, с учетом своей тренировки там, и все такое, вы никуда не выходите, вы проводите 6 дней в неделю, 12 часов в зале. Вот. Массаж... Массаж более выгодный, чем тренерство, но опять же, все это э, в такой теме, что вам надо заслужить свое имя, вам надо научиться э, просить за себя цену, не, порой неадекватную, казалось бы, Миран, здравствуй, порой, казалось бы, неадекватную для тренерства или массажиста, то есть, ну, там, массажисты просят там, по 5 тысяч за общий массаж, и, хотя его там цена, ну, в среднем от, от полутора, полутора Полторы тысячи. Вот. Сердце нет, не болит. <coughs> Поэтому тут такая ситуация. Вы должны быть компетентны. У вас должна быть своя направленность. Вам, вы набираете какое-то большое количество людей. Вы так сегодня культурно выглядите. <coughs> Спасибо. Это нормально? Дрочка, братан, нынче дорогая. Рив, бля, какой ты дурной. Ты отвечай, ты как мой сын. Вот я бы тебе сейчас, блядь, по заднице надавал. Массаж, я говорю, обычный массаж классический. Какая дрочка с ума сошел. Сука. Ой, ты дурной, малыш, отвечаю. Вот как бы отцовского леща тебе шлеп. Где твоя жена, блядь? Где? Дай наводку, я просто отошлю в эфир, скажу, что новый риф осведомлен, где дрочки, дорогие. Вот. Ой, боже, не могу. Нет, риф работает, риф работает ребенком на час. Есть, короче, муж, муж на час, а риф – это малыш, младенец на час. Он просто там в колясках ездит у людей. Ну, если надо родителям сказать, что у нас есть ребенок. Вот. Слышь, а вот ржу, сука. Вот. Этот. Не, мы с Рифом, короче, мы играли раньше в баскетбол в одной команде. Он был первым номером, быстрым. Видишь, какая тема интересная? Ну да, про, про вот, кстати, все, что ниже пояса, оно всегда это лучше заходит, нежели какие-то интеллектуальные темы. Но это смешно, это смешно. Мы уже достаточно много поговорили на интеллектуальные темы, поэтому давайте пошутим что-то по поводу ниже пояса. М -м. Да, кстати. А я вот, давайте расскажу так. Я сегодня задумался, что когда я был помоложе, когда я был помоложе, у меня было четкое ощущение, что я занимаюсь сексом, как бог. Здравствуй, сколько массаж лингама? Я не знаю, я не знаю. Вот, я что-то первый раз, может, не первый раз, что-то слышал о таком лингама. Не знаю, что это такое. 
на какой фильм ты пойдешь, на Чудо-женщину. Вот, и забавно, что, наверное, каждый парень, ну, большинство считает, что он, ну, он лучший в этом плане, там, <coughs> еще. В итоге, в итоге, не знаю, я признаю, что, скорее всего, есть гораздо более, гораздо более интересные молодые люди, или там вообще ребята, которые выдают там все сто, у каждого разная тактика и техника. Это забавно. И... Здравствуйте. Не, мне никогда не говорили, что это не так. Мне, мне, мне много льстили в этом плане. Вот. <coughs> Я все время смеялся громко. А ребенок на час дорогой. А, риф, сколько у тебя тариф? О, она нравится тебе, типаж. Гальга Дот интересная, да, но как вам сказать? Я думаю, что в жизни она более, скажем, более спокойная по внешности, нежели в кино. В кино у нее хороший макияж, там вся, но а в жизни обычная девушка, наверное, важно вот в ее, вот я когда смотрел на нее, важно было бы, наверное чтобы у нее был, как сказать, характер хороший, там, знаете. Но я так понял, что она э, юморная, это тоже хорошо. Старый персонаж. Да. Чудо-женщина. Чудо-женщина и чудо-мужчина. Я всегда любил эти комиксы всякие. Ну, не комиксы, а в а, супергеройские фильмы. Я после них выхожу, такой аж прям думаю, где тут мой молот? Я сейчас полечу куда-нибудь. Ну, вот. На самом деле, как ребенок порой. <coughs> ну что, дамы и господа, леди, джентльмены, мне приятно, Аквамен. Да, вот мне бы вот... Кстати, у него фигура бомбовая. У него очень классное строение. У него анатомия сумасшедшая. Он, дядька, конечно, бом мощный, мощный. Вот. А, всех целую, обнимаю, всем хорошего вечера. Увидимся, услышимся, побегу развешивать белье. Вот. Не буду вас погружать в свой быт. На связи, на связи. Личной жизни нету.